Susanne Hahn, fangen wir mal mit München an. Die Laufstadt ist angesprochen worden. Du bist äh, unter anderem im vergangenen Jahr hier gelaufen, hast den Halbmarathon gewonnen in 1.13.00. Was sind die Besonderheiten von München? Was sind die Besonderheiten des Marathons in München? Die Besonderheit in München ist sicherlich ein Olympiastadion. Das hatte ich dieses Jahr noch nicht. In London wurde ja ähm, vom Buckingham, Buckingham Palace gestartet und war auch das Ziel. Das ist sicherlich das, was München ausmacht. Ähm, Rückenführung, muss man sagen, ist sicherlich jetzt zu Berlin, wo der Jan Fitsch in die Zeit gelaufen ist, nicht ganz so schnell. Ich denke, darum ist er auch in Berlin gelaufen und nicht hier. Ich freue mich jetzt aber, dass ich hier in München laufen kann und hoffe, dass das Wetter auch gut wird. Das haben wir noch nicht angesprochen, aber es soll ja gut werden und dann hoffe ich. Ich glaube, 14 Grad und Sonne, das waren die letzten Aussichten. Ich hoffe, die decken sich mit dahin. Ja. Und damit kann man in jedem Fall leben. Ganz kurz nochmal der Rückblick auf London. Du hast es bereits kurz angesprochen, die Olympischen Spiele. Wie ist das Rennen gelaufen? So ein ganz kurzer Zusammenfassung nochmal und vor allem, wie waren die Wochen dann darauf und die Vorbereitung auf München? Ich habe in London 32 Platz belegt mit 32, 22. war damit erst nicht ganz so zufrieden, weil ich gerne unter 32 gelaufen wäre und gerne Platzierung unter den letzten 30 gehabt hätte. Im Rückblick muss ich aber doch zufrieden sein, weil ähm, es keine schnelle Strecke war. Also ich ähm, habe nun auch erfahren, dass ich, um wieder ins Top-Team zu kommen, bis vor 29, 30 hätte laufen müssen, das will ich nun jetzt nochmal versuchen. Aber was in London äh, das Tolle war, war die Begeisterung an der Strecke. Ich habe noch nie so viele Deutschland- und Germany-Rufe erfahren und ähm, die gesamten Olympischen Spiele waren toll. Klar ist man danach vom Marathon erstmal kaputt, aber ich habe mich jetzt in zehn Wochen ähm, gut regeneriert. Das lief ähm, besser als ich dachte, da habe ich meinem Mann und Trainer auch viel zu verdanken, der schon mal Marathons in so engen Abstand abgelaufen ist. Ich habe das noch nie gemacht, das ist also für mich eine Neuerung, aber ich fühle mich fit und will hier in München auch wirklich schnell laufen, um eben wieder ins Top-Team zu kommen, durch dass ich eine Förderung neu erhalte vom Deutschen Leiterlegverband, aus dem ich jetzt leider rausgeflogen bin, weil ich es eben nicht geschafft habe, in London auf der schwierigen Strecke schnell genug zu laufen. Das heißt, das Ziel für Sonntag ist die 2.29.30 Uhr. Was ist das Besondere dann hier in München? Das Feld ist ja sehr national ausgerichtet, trotz der 28% ausländischer Teilnehmer. Es wird nicht groß äh, eingekauft von außen. Ist das gerade im Frauenfeld etwas Besonderes oder ist in dem Bereich dann doch die Männerdichte so groß, dass das äh, für dich kaum Unterschied ist? Äh, wie muss man sich das vorstellen? Also die Männerdichte ist ja leider nicht so groß. Ähm, vielleicht kommt ja noch ein internationaler Anliegen, von dem ich nicht so weiß, der seit nicht so 30 Jahren läuft. Aber ähm, ich habe hier keinen Tempomacher dabei, habe ich bei den großen Stadtmarathons in ähm, Mainz und in Düsseldorf, wo ich gelaufen bin, und in Frankfurt, uns immer dabei gehabt. Ich bin also weitestgehend auf mich allein gestellt, hoffe, dass ich irgendeinen Mann finde, mit dem ich zusammenlaufen kann. Aber ähm, da kann ich keine Prognosen abgeben, wie das laufen wird. Dann machen wir noch eine Prognose für die nächsten 46 46 Stunden und etwas. Wie muss man sich diese Stunden der Vorbereitung jetzt vorstellen? Viel trainiert wird sicherlich nicht mehr. Gelaufen wird sicherlich doch noch. Vielleicht einen kurzen Abriss. Was macht Susanne Hahn, was macht die Familie Hahn jetzt bis zum Start am Sonntag? Ja, mit Kind kann man alles immer nicht ganz genau planen. Ich habe einen zweijährigen Sohn, der noch auch mit ist. Der steht aber, dass ich noch zwei Dauerläufchen machen werde, um mich ein bisschen locker zu halten und die Straßen in München zu testen. Ähm, ein paar Steigungen machen und alles recht in Ruhe angehen lassen, damit ich dann auch ähm, ein gutes Gefühl habe, dass die Spannung da ist, aber natürlich auch nicht kaputt bin. Wir drücken dafür die Daumen, wünschen alles, alles gut.